नमस्कार अॅग्रोवर्ल्ड बुलेटिन मध्ये आपलं स्वागत आजच्या टॉप पाच अॅग्री हेडलाईन्स दुबईत अतिवृष्टीनं हाहाकार दोन वर्षांचा पाऊस एका दिवसात भारतातील गहू तांदूळ सबसिडीला अमेरिकी संसदेत विरोध यंदा राज्यात चारा छावण्यांना परवानगी न देण्याचा निर्णय दोन हजार चोवीस पंचवीस या वर्षात देशातील कॉफी उत्पादन घटण्याची भीती आणि पुण्यात एप्रिलमध्ये गेल्या अकरा वर्षातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद आता बातम्या विस्ताराने दुबईत अतिवृष्टीनं हाहाकार माजवला आहे तिथं दोन वर्षांचा पाऊस एका दिवसात पडला आहे मुसळधार पावसामुळे महामार्गापासून आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंत सर्व काही ठप्प झालं आहे मुसळधार पावसापूर्वी युएई सरकारनं लोकांना घरातच राहण्याचा इशारा दिला होता तरीही अठरा लोकांनी प्राण गमावले अरबी द्वीपकल्पाकडून ओमानच्या आखातात जाणाऱ्या चक्रीवादळानं दुबईला बुडवल्याचं सांगितलं जात आहे काही माध्यमांनी मात्र कृत्रिम पाऊस पडण्याचा प्रयोग अंगाशी आल्याचा दावा केला आहे दुबईचे हवामान शास्त्रज्ञ अहमद हबीब यांनी सांगितलं की कृत्रिम पावसासाठी गेल्या दोन दिवसात क्लाउड सीडिंग विमानानं सात मोहिमा केल्या होत्या त्यामुळे दुबईतील विनाशकारी पावसात हवामान बदलाची किती भूमिका आहे याचा अचूक अंदाज बांधणं तुर्तास शक्य नाही भारतातील गहू आणि तांदूळ सबसिडीला अमेरिकी संसदेत विरोध दर्शवण्यात आलाय जर भारतामध्ये तांदळाची सबसिडी नसती तर अमेरिकेतून अंदाजे आठशे पन्नास दशलक्ष डॉलरची अधिक निर्यात झाली असती काही प्रभावशाली सिनेटर्सनी हा मुद्दा उपस्थित केला भारतातील मत्स्य उद्योगात जबरदस्तीनं मजुरी करवून घेतली जात असल्याचा आरोपही सिनेटर्सनी केला त्यावर तब्बल बारा वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये भारतानं आपली बाजारपेठ अमेरिकेतील शेती उद्योगासाठी खुली केल्याचं बायडन प्रशासनानं सांगितलं भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या जागतिक व्यापार संघटनेतील सात विवाद मोदी सरकारनं संपुष्टात आणले त्यामुळे अमेरिकेतून हरभेरा मसूर बदाम अक्रोड सफरचंद ब्लूबेरी क्रॅनबेरी टर्की असे कृषी आणि पूरक जिन्नस विनाशुल्क भारतात जातील मिशिगन ओरेगॉन कॅलिफोर्निया नॉर्थ कॅरोलिया पेन्सिल्विया व्हर्जिनिया मॅसेच्युसिएट मिनेसोटा आणि वॉशिंग्टनसह संपूर्ण अमेरिकेतील शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होईल असं अमेरिकी संसदेत सांगितलं गेलं यंदा राज्यात चारा छावण्यांना परवानगी न देण्याचा निर्णय शिंदे सरकारनं घेतला आहे भ्रष्टाचाराला लगाम घालण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जात आहे मात्र सध्या निवडणुकीच्या हंगामात चारा छावण्यांना परवानगी दिल्यास त्यावरून राजकारण भ्रष्टाचाराचे आरोप प्रत्यारोप आणि सरकारची बदनामी अशा समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते त्यामुळं सरकारनं ते टाळल्याचं बोललं जाते त्याऐवजी चारा खरेदीसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदत देण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे दुसरीकडं अपुऱ्या पावसामुळे राज्यात यंदा दोन हजार एकोणीस प्रमाणे मोठ्या दुष्काळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे पाण्याबरोबरच आता चाऱ्याचा प्रश्न गंभीर होऊ लागला आहे मराठवाडा उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात चाऱ्याची टंचाई आहे या भागात चारा डेपो चारा छावण्या सुरू करण्याची मागणी होत आहे दोन हजार चोवीस पंचवीस या वर्षात देशातील कॉफी उत्पादन घटण्याची भीती आहे प्रमुख कॉफी उत्पादक प्रदेशांमध्ये मान्सूनपूर्व पावसाचा अभाव आणि ऑक्टोबरपासून दीर्घकाळ कोरडे वातावरण यामुळे उत्पादकांना चिंता वाटत आहे कर्नाटकातील कोडागू चिकमंगलुरू आणि हसन तर केरळच्या वायनाड जिल्ह्यात कॉफी उत्पादन होते एकट्या कर्नाटकात देशातील दोन तृतीयांश कॉफी उत्पादन होते भारतीय हवामान खात्याच्या आकडेवारीनुसार कॉफी पिकाच्या वाढीसाठी आवश्यक कालावधीत या भागात सरासरी सत्तर पॉईंट पाच मिलीमीटर तुलनेत फक्त चार पॉईंट सहा मिलीमीटर म्हणजे अतिशय कमी पाऊस झाला आहे मार्च आणि एप्रिलमध्ये येणाऱ्या मान्सूनपूर्व सरी कॉफीच्या कळ्यांच्या फुलांना चालना देण्यासाठी महत्वपूर्ण असतात त्यांना ब्लॉसम शॉवर असं म्हटलं जातं पंधरवड्याच्या बहारानंतर कॉफीच्या मळ्यांना पावसाच्या दुसऱ्या फेरीची आवश्यकता असते त्याला बॅकिंग शोवर असं म्हटलं जातं पुण्यात एप्रिलमध्ये गेल्या अकरा वर्षातील सर्वाधिक तापमानाची नोंद झालीय यंदा वडगाव शेरी कोरेगाव पार्क लवळे हडपसर आदी उपनगरात एप्रिल महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात सलग पाच सहा दिवस बारा त्रेचाळीस अंशाच्या वर राहिला यापूर्वी दोन हजार तेरा पासून दोन हजार तेवीस पर्यंत पुण्याचं एप्रिलमधील तापमान सरासरी सदतीस ते चाळीस अंश सेल्सिअस दरम्यान राहिलं दोन हजार एकोणीस मध्ये एकदाच सत्तावीस एप्रिल रोजी तापमान त्रेचाळीस अंशावर पोहोचलं होतं पुणे शहर आणि परिसरात दोन दिवसांपासून पडत असलेला अवकाळी पाऊस आणि बंगालचा उपसागर तसेच अरबी समुद्रावरून येत असलेल्या बाष्पयुक्त उष्ण वाऱ्यांमुळे हवेत आद्रता वाढली आहे त्यामुळे पुणेकरांना असह्य उकाड्याचा सामना करावा लागत असल्याची माहिती हवामान शास्त्रज्ञ डॉक्टर अनुपम कश्यपी यांनी दिली आपणास हे बुलेटिन कसं वाटलं ते कमेंट्समध्ये जरूर कळवा 
या व्हिडिओला लाईक करा शेअर करा आणि अशाच अपडेट्ससाठी ॲग्रोवल चॅनेलला सबस्क्राईब करा